ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அல்லது நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் நம்ம பசங்களுக்கு மேம் ஸ்கூல்லேயும் வந்து ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க இப்போ நீட்டுக்கும் அதே மாதிரி நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா எப்படி ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறது அப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக என்னால் வந்து நீட் கிராக் பண்ண முடியுமா அப்படின்லாம் கேட்குற பசங்களுக்கு அதுதான் இன்றைக்கி நான் அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் எப்படி எஃபெக்டிவாக நீங்கள் ஸ்டடி பிளான் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரெண்டுத்தையுமே ஸ்கூல்லையுமே நீட்டையுமே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் கேட்க பேச போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஸ்கூல் அண்ட் நீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக இட் இஸ் மேனேஜபிள் இட் இஸ் பேலன்ஸபிள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் த சேம் சிலபஸ் நீங்கள் டுவெல்த் போர்ட்ஸ்க்கு அவர் பப்ளிக் எக்ஸாம்க்குன்னு எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்க போகிறது இல்லை டுவெல்த்தில் என்ன நீங்கள் போர்ட் இது பண்ணுறீங்களோ அதுதான் அதே சாப்டர்ஸாக உங்களுக்கு நீட்லேயும் அப்பியர் ஆக போகுது ஸோ நார்மலாக வந்து என்சிஆர்டி அண்ட் டிஎன் சிலபஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டுமே ஒரே சிலபஸ் தான் ஸோ என்சிஆர்டி படிக்கிறவங்களோ இல்லை டிஎன் சிலபஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் சிலபஸில் படிக்கிறவங்களோ நீங்கள் எந்த விதத்துலேயுமே வந்து கண்டென்ட் வைஸ் நான் டுவெல்த்துக்கு வந்து படிக்கிறதா நீட்க்கு படிக்கிறதா அந்த கன்ஃபியூஷனே உங்களுக்கு வேண்டாம் பிகாஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாமில் என்ன போர்ஷன்ஸ் என்ன கேட்க போகிறாங்களோ அதே தான் உங்களுக்கு நீட்லேயுமே இருக்குது இன்ஃபேக்ட் தமிழ்நாடு சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் சிலபஸில் வந்து இன்னும் டெப்தான வாஸ்டான ஒரு கண்டென்ட் கண்டிப்பாகவே இருக்குது ஸோ யூ டூ நாட் ஹாவ் டு worry about that படிக்கிறது வந்து இதுக்கு படிச்சா அதுக்கு எப்படி படிக்கிறது அதுக்கு படிச்சா இதுக்கு எப்படி படிக்கிறதுங்கிறது कंफ्यूजन இருக்கு it is the same thing so don't worry about that okay now coming to school versus neat ipo enna vidhyasam ma'am idana eppadi vande purinjikirathu enga vande balance pannanu nanu enga adhigamana effort podanu ninga nu kettinga na po school la vande paathinga na ungalku 12th சிலபஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்க போகுது இல்லையா உங்கள் போர்டு எக்ஸாம் வந்து டுவெல்த்து நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது இப்போ நீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தோட சிலபஸ் ரெண்டு வருஷத்துக்கான சிலபஸுமே கேட்குறாங்க அண்ட் நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லெவன்த்துக்கு வந்து ஹையர் வேட்டேஜ் டுவெல்த்துக்கு கம்மி இல்லை டுவெல்த்துக்கு ஹையர் வேட்டேஜ் லெவன்த்துக்கு கம்மின்லாம் கிடையவே கிடையாது ரெண்டுத்துலேருந்துமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஈக்குவல் வேட்டேஜ் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ நீட்டுக்கு நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பட் டுவெல்த்துக்கு நீங்கள் டுவெல்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டுமே போகிறோம் தென் கம்மிங் டு கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்னை பொறுத்த அளவில் ஸ்கூல் பேப்பர் வந்து இஸ் அ சப்ஜெக்டிவ் பேப்பர் ஓகே ஸோ உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ரெண்டு மார்க்கு மூணு மார்க்கு அஞ்சு மார்க்குன்னு பிரிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் வந்து மேனுவலாக எழுதணும் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் தான் தெரிஞ்சிருக்கு அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக அதில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மார்க் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் பிகாஸ் ஓகே எனக்கு வந்து பாதி புரிஞ்சிருக்கு ஏதோ புரிஞ்சதை வச்சு நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வைக்கலாம் பட் நீட்ஸில் வந்து இட் இஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் பேப்பர் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அ கான்செப்ட் கேம் பசங்களா கான்செப்ட் நீங்கள் வந்து தோரோவாக டாப் டு பாட்டம் ஃபிங்கர் டிப்பில் படித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா நீட் கொஸ்டின்ஸை ஜாலியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நீட்டை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் கான்செப்ஷுவலி எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீட்டில் நீங்கள் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் பட் நம்ம ஸ்கூல் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரோட் லேர்னிங் மெத்தட் ஒரு மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே ஒப்பிக்கிற மெத்தடில் கூட நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பட் நீட்டில் கண்டிப்பாக கான்செப்ஷுவலி புரியலைன்னா உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது ஸோ நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற பசங்க வந்து படிக்கும் பொழுது கான்செப்ஷுவலி புரிஞ்சு படிங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரு சேஞ்ச் ஓகே இப்போல்லாம் வந்து டீச்சர்ஸே வந்து ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுக்கும் போதாக இருக்கலாம் இல்லை கோச்சிங்கில் வந்து சொல்லி கொடுக்கும் போதே கான்செப்டுக்கு தான் வந்து ஹை வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அதை கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சால்விங் போத் ஆஃப் இட் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ ஓகே தென் கம்மிங் டு கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ்க்குன்னு கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு பெருசாக எதுவும் கிடையாது பட் நீட்டுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கொஸ்டின்ஸ் பிகாஸ் இப்போ ஒரே
ஓகே ஸோ பேசிக்காக டிஃப்ரென்சஸ்ங்கிறது இவ்வளோதான் ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஸ்கூலில் என்ன தேவையோ அது வந்து கவர் ஆகிடுது பட் ஆஃப்கோர்ஸ் எஸ் இப்போ நீட்டில் வந்து உங்களுக்கு டயக்ராம் வரையறது அதாவது பயாலஜியை பொறுத்தளவில் உங்களுக்கு டயக்ராம் வரையறதுக்கான நெசசிட்டி கிடையாது பட் ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸில் அது வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இப்போ நீட்டில் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு கான்செப்டையுமே நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த வார்த்தைகள் வந்து அதை ஃப்ரேம் பண்ணி அதை எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுல அந்த கொஸ்டனை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் எடுத்தால் மட்டுமே போகும் பட் ஒரு ஸ்கூல் பேப்பரில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்டை எப்படி நம்ம வந்து கிளியராக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓகே ஸ்கூல் போர்ஷன்ஸ் இருக்குது நீட்டுக்கு சிலபஸ் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் போர்ஷன்ஸ் இஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட் பட் ஆஃப்கோர்ஸ் இதுக்கும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே நம்ம ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டடி பிளான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் மேம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா லெஸ் மேக் அ பிளான் ஸோ போத் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேம் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேம் பண்ணுறவங்க அதாவது டுவெல்த் ஆர் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு செவன் ஏஎம் டு த்ரீ பிஎம் ஸ்கூல் டைமிங்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் கேன் பி மோர் ஆர்லெஸ் அப் அண்ட் டவுன் பட் இந்த மாதிரி ஒரு டைம் ஃப்ரேம் ஆஃப் ஸ்கூல் இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து மார்னிங்கில் வந்து யூ ஹாவ் டைம் ஃப்ரம் ஃபோர் ஏஎம் டு சிக்ஸ் ஏஎம் அப்ராக்சிமேட்லி மேம் காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது தான் ப்ராக்டிக்கலே இல்லை மேம் நாங்கள்லாம் வந்து மிட் ஸ்லீப்பில் இருப்போம் மேம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஈவினிங் ஆல்சோ யூ கேன் டேக் ஃபைவ் டு நைன் பிஎம் ஸோ அதாவது இப்போ நீங்கள் மார்னிங் எழுந்து படிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியான ஒரு விஷயமாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோர் ஏஎம் டு சிக்ஸ் ஏஎம் காலையில் படிச்சுட்டு நாலு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் படிச்சுட்டு சாயங்காலம் வந்து ஒரு அஞ்சு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஓகே இதுக்காக நீங்கள் ஒதுக்குனீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட் ஓகே ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம காலையில் வந்து நல்ல அப்படியே ஃபுல் ட்ரீம்ஸில் தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு காலையில் ஏஞ்சிலாம் படிக்கிறது வந்து ப்ராக்டிக்கலே இல்லை மேம் எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் ஃபைவ் டு அரௌண்ட் லெவன் பிஎம் அப்படின்னு ஈவினிங் மட்டுமே வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ரஃப்லி ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இப்போ இந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸை நம்ம எப்படி பிரிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட்லி we will have to spend time for all the subjects okay physics chemistry and biology okay so each ku nama 1 hour time kudukka porom of study time so moon subject me 1 hour of study time every day so it can be uh, your 11th standard portions it can be your 12th standard portions so ipo vandu 11th standard la already irundu padichittirukra pasangalukku this is your golden time yena ipo neenga school liyum adhe dhaan padichittirukinga illaya so you do not have to have any other additional pressure 12th vandu neenga thirupi next year padikka poringa so 11th standard ipo padikkum bodhe neet kagavum seri school kagavum seri gavanama concepts purin இப்போதுலேருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மேம் நான் லெவன்த்தில் படிக்கவே இல்லை எனக்கு சுத்தமாக எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை நான் புதுசாக தான் எல்லாத்தையுமே ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு யூ கேன் ஆல்டர்னேட் ஸோ இப்போது இனிஷியலாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ்குள்ளேயே வந்து நீங்கள் ஆல்டர்னேட் பண்ணி உங்களோட லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பேக்லாக் சாப்டர்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஒன் ஹவர் ஆஃப் ஸ்டடி டைம் எவ்ரி டே போக ஒரு ஒன் ஹவர் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ராக்டிஸ் ஓகே ஸோ ஒன் ஹவர்னு சொல்லும்போது ஈச் சப்ஜெக்டுக்கு யூ கேன் டேக் அரவுண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஒன் ஹவர் படிச்சுட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ராக்டிஸ் ஸோ ஒன் ஹவர் படிச்சுட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் ஸோ இது வந்து நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா போர்ஷன்ஸ் முடிக்கிறதும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்ட் இப்போ ஒன் ஹவரில் படித்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம அதுக்கான ப்ராக்டிஸும் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்போ டெஃபினட்டாக வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ வெரி வெரி குட் ரிசல்ட் ஓகே நான் மேம் நீங்கள் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்ன்னு சொன்னீங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் கவர் ஆகிருக்கு மீதி டூ ஹவர்ஸ் எங்கே போச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக யூ வில் ஹாவ் யுவர் அதர் ஸ்கூல் ஒர்க்ஸ் ரைட் அண்ட் அடிஷ்னல் சப்ஜெக்ட்ஸ் வாட் எவர் அதாவது நம்மளுடைய இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி போக உங்களுக்கு போர்ட்ஸுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ஒரு சில சப்
ஓகே சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ட்வெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஏன் ஒன் ஹவர் கடன் வாங்கி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம படிப்போம் அப்படின்ட்டு பட் பசங்களா இது வந்து ப்ராக்டிக்கலி வந்து பாசிபிளே இல்லை ஓகே அண்ட் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் வந்து உங்களை நீங்களே ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு டிட்டமைண்டாக எஸ் நான் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணாலுமே ஒரு மூணு மாதம் அல்லது ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பதினஞ்சு மணி நேரம் படிக்கிறேன் தூக்கம் இல்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ வில் பி டயர்ட் யூ வில் பி பேர்ன்ட் அவுட் யூ வில் பி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து படிக்கிறதே வந்து யோ படிக்கணுமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து மென்டலி உங்களை வந்து கொண்டு போய் தரும் ஸோ இன்னும் நமக்கு வந்து இன்னும் ஒரு டென் மந்த்ஸ் ஒரு லெவன் மந்த்ஸ் ஆஃப் சாலிட் டைம் அப்படி இருக்குங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போத்துலேருந்தே லெட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் கன்சிஸ்டன்ட்லி ஸோ வென் வி டூ தேட் வென் வி டூ தேட் நமக்கு வந்து வி ஹாவ் டைம் ஃபார் ரிலாக்ஸேஷன் வி ஹாவ் டைம் ஃபார் ஸ்டடீஸ் வி ஹாவ் டைம் ஃபார் ஸ்கூல் அண்ட் வி ஹாவ் டைம் டு கிராக் நீட் ஆல்சோ ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த டாக்கே வந்து பேலன்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக தான் ஸோ என்றைக்குமே வந்து டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் யோர் ஹெல்த் ஆர் யோர் மென்டல் பீஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை எதையுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே அண்ட் முடியும் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆஃப் சாலிட் டைம் ஸோ வென் ஐ மீன் ஆல் ஆஃப் திஸ் சப்போஸ் மேம் இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த வேல்யூமே இல்லை ஸ்கூலில் எனக்கு வேலை இல்லை ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான எந்த வேல்யூமே எனக்கு இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா யூ கேன் ஆட் டைம் டு கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ராக்டிஸ் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தேட் ஸோ ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிற டைமை நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ ஹவர்ஸாக கூட ஆக்கலாம் ரைட் பட் அஃப்கோர்ஸ் நடுவில் வந்து சாப்பிட்றதுக்கான பிரேக்ஸ் அண்ட் நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் முடிச்சுட்டு இன்னொரு சப்ஜெக்டுக்கு மாறும்போது அதோட பிரேக் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய இந்த டைம்லேயே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி அப்புறமா ஸ்டடி பிளான் பண்ணுங்க ஓகே நவ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஐ வுட் சே லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் நவ் ஓகே இப்போத்துலேருந்தே ஃபார் நீட் ஆல்சோ ஓகே ஸோ நீட்டுக்கு இப்போதுலேருந்தே நீங்கள் ஒரு ஒரு சாப்டரும் படிக்கும் பொழுது அதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் மேக் ஷியோர் யூ ஆர் ரிவைசிங் இட் ஸோ தேட் நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக எதையுமே படிக்க வேண்டாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி தோரோவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி படித்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் வெறும் ரிவைஸ் மட்டுமே பண்ணினா போகிறோம் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் பட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யாரெல்லாம் ஆல்ரெடி லெவன்த் நல்லா படித்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்படியெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி ரிவைஸ் த லெவன்த் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் டுவெல்த் ஓகே பட் இஃப் நாட் இல்லை மேம் நான் வந்து போன வருஷம் படிக்கவே இல்லை டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஜாலியாக டைம் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் டுவெல்த்தில் எனக்கு சீரியஸஸ் வந்து நான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்டில் நாட் டூ லேட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் பட் யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் லெவன்த் ஆஸ் வெல் ஓகே நிறைய பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது மேம் நான் வந்து டுவெல்த்துக்கு இப்போ படிச்சிட்றேன் டுவெல்த் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு அந்த ஒரு லாஸ்ட் ஒன் மந்த் இல்லை டூ மந்த்ஸ் நீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டைமில் நான் வந்து நீட்டுக்கு படிச்சிருக்கேன் அப்போது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன் அட்வைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தட் வில் நாட் ஒர்க் அவுட் ஓகே லாஸ்ட்டாக நீங்கள் போர்டு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு உங்களோட நீட் வரைக்கும் இருக்கிற டைமில் யூ வில் ஒன்லி ஹாவ் டைம் டு ரிவைஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் அதுக்கு மட்டும்தான் டைம் இருக்குமே தவிர ஃப்ரெஷ்ஷாக எதுவுமே படிக்கிறதுக்கான டைம் உங்களுக்கு அப்போ இருக்காது ஸோ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் நவ் ஸோ ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாள் டுவெல்த் ஒரு நாள் லெவன்த் அப்படின்னு பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் அ ஹாலிடே ஆர் ஆன் அ சண்டே நீங்கள் வந்து யூ கேன் டேக் எக்ஸ்ட்ரா டைம் டு டூ யோர் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸ் அதோட பேக்லாக்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு யூ வில் ஹாவ் டைம் ஸோ ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா பண்ணுங்கள் லெவன்த்தாக இருக்கிற லெவன்த்தில் இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் டுவெல்த்தில் இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த ஸ்கூலில் எந்த சிலபஸ் படித்தாலுமே ஸ்கூலையும் சரி நீட்டையும் சரி தாராளமாக மேனேஜ் பண்ணி உங்களால் போய் மாசாக போய் ரிசல்ட்ஸ் வாங்கிட்டு